வணக்கம் அன்பு நேயர்களே மாணவர்களின் வழிகாட்டியாக நீங்கள் கல்வி செல்வம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் நேர்களே இன்றைய நாம் கல்வி செல்வம் நிகழ்ச்சியில் செயின்ட் ஜான்ஸ் எஜுகேர் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் திரு சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் பிலிப்பைன்ஸ் தேசத்தில் மெடிக்கல் அதாவது மருத்துவ படிப்புகளை பயில்வது எப்படி அதற்கான வழிமுறைகள் என்னென்ன இருக்கிறது எத்தகைய எதிர்காலம் அத்தகைய மாணவர்களுக்கு காத்திருக்கிறது என்பது குறித்து நம்மிடையே இன்று விளக்க இருக்கிறார்கள் அவரை வரவேற்று நாம் நேரடியாக நாம் நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் திரையில் காணும் எண்ணை தொடர்பு கொண்டு அவரிடம் சந்தேகங்களை கேட்கலாம் சார் வணக்கம் முதலாவதாக செயின்ட் ஜான்ஸ் எஜுகேர் இந்த நிறுவனத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறோம் இந்த நிறுவனத்தினுடைய செயல்பாடுகள் என்ன செயின்ட் ஜான்ஸ் எஜுகேர் நிறுவனம் சென்னையில் விருகம்பாக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கு பிளஸ் டூ முடிச்சு மருத்துவ படிப்பை எதிர்நோக்கி இருக்கிற மாணவர்கள் இப்போ இந்தியாவில் போதிய எண்ணிக்கை இல்லை மாணவர்களுக்கு மருத்துவ சீற்று இல்லை இன்னும் தரத்திற்காக நிறைய மாணவர்கள் வெளிநாடுக்கு போய் படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வெளிநாட்டில் மருத்துவ படிப்பை எந்த நாட்டில் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அந்த நாட்டில் எந்த கல்லூரியை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு பெற்றோர்களுக்கு நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் உதவியாக பிலிப்பைன்ஸ் மருத்துவ படிப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு மிக சிறந்த நாடு பிலிப்பைன்ஸில் இருக்கிற காலேஜஸில் தாவோ மெடிக்கல் ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் தாவோங்கிற சிட்டியில் அமைஞ்சிருக்கிற தாவோ மெடிக்கல் ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற காலேஜுக்கு அட்மிஷன் எடுத்து இந்த மாணவர்களுக்கு விசா பண்ணி காலேஜில் என்ரோல் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த மாணவர்கள் இந்த ஐந்து வருட படிப்பை வெற்றிகரமாக முடிச்சுட்டு வந்து இந்தியாவில் வந்து டாக்டரா பண்ணுற வரைக்கும் உள்ள சேவைகளை இவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கறது மேற்கொண்டு மருத்துவ மேல் படிப்பு வளர்ந்த மேல் நாடுகளில் செலவே இல்லாமல் படிக்கிறக்குள்ள ஆலோசனையும் அதற்குள்ள வழிகாட்டுதலும் இந்த மாணவர்களுக்கு கொடுக்கறது தான் இந்த செஞ்சான் செஞ்சிக்கர் நிறுவனத்தோட ஒரு சிறப்பான பணி பணியாக தொடர்ந்து நாங்கள் செய்து கொண்டு தாவோ நிறுவனத்தில் தாவோ கல்வி நிறுவனத்தில் பயிலலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க தாவோடைய சிறப்பம்சம் என்ன மற்ற கல்லூரிகளிலிருந்து தாவோ எப்படி வேறுபட்டிருக்கிறது தாவோ பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக மருத்துவ படிப்பை நம்ம வேல்நாடு மேல்நாடுகளில் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் தேர்ந்தெடுக்கும்போது கட்டணம் மிக குறைவாக இருக்கணும் தரம் ரொம்ப மிகுதியாக இருக்கணும் ஸோ இந்த வகையில் பொதுவாக பிலிப்பைன்ஸில் எல்லா வகையிலையும் சிறந்தது நிறைய மாணவர்கள் இன்னைக்கு பிலிப்பைன்ஸில் தேர்ந்தெடுத்துட்டு இருக்காங்க தவோ பொறுத்த வரைக்கும் அதனோட மிகப்பெரிய சிறப்பு அம்சம் என்னன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஆண்டுகளை கடந்த ஒரு மருத்துவ கல்லூரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லூரி ஒரு ட்ரஸ்டால் நடத்தப்படுது ஸோ அப்போ இதனோட கட்டணம் குறைவாக இருக்குது இன்னும் இங்கு உள்ள இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா போத் சைட்ஸ் அதனோட லேபு மற்ற ஃபெசிலிட்டிஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்கல்டிஸ் எல்லாமே மிக சிறப்பாக அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த சிறப்புகளால் இப்போ தவோங்கிற சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது மிகப்பெரிய சிட்டி உலகத்திலே கிரைம் ரேட் கம்மியாக இருக்கிறதுல நாலாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டி ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம காலேஜுக்குள்ளேயே ஹாஸ்பிட்டல் மாணவர்கள் படிப்பு முடித்து இந்த மருத்துவ பயிற்சியை மேற்கொள்வதற்கு உள்ளே மிக சிறந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அமைஞ்சிருக்கு இன்னும் அந்த சிட்டியில் அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு நாலு மிகப்பெரிய ஹாஸ்பிட்டலோட நம் மாணவர்கள் கிளினிக்கல்ஸ் மருத்துவ பயிற்சி பெறுவதற்கு வசதியாக இந்த அமைப்பு செய்யப்பட்டிருக்கு ஸோ இவ்வளோ காரணங்களால் தவோ தி பெஸ்ட் ஃபார் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக இருக்கு இன்னும் இதில் மிகப்பெரிய சிறப்பு என்னன்னா நிறைய கல்லூரிகள் நிறைய கல்லூரிக்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இயங்கிட்டு இருந்தாலும் பிலிப்பைன்ஸில் இருக்கிற காலேஜஸில் தவோவில் மட்டும்தான் ஒரு எபோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் பல்வேறு நாடுகளில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதுதான் இங்க மிகப்பெரிய சிறப்பு தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அழைப்பாளர் இணைந்திருக்கிறார் அவருடன் பேசலாம் வணக்கம் யார் இங்கிருந்து பேசுறீங்க சார் நாங்க திருச்சியில இருந்து கால் பண்ணிருக்கேன் அட்மிஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ பிலிப்பைன்ஸ்ல போய் படிக்கிறாங்களா ஹாஸ்டல்ல எப்படி காலேஜ் குள்ளேயே இருக்குமா இல்ல வெளியில எங்கேயாவது இருக்குங்களா பிள்ளைங்களோட சேஃப்டியை பத்தி பேரண்ட்ஸ் யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல 
இது ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி இந்த மாணவர்களுக்கான தங்கும் இடம் மற்றும் உணவு இதை பொறுத்த வரைக்கும் கேம்பஸ்குள்ளே முதல்ல டாம் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ நிறைய மாணவர்கள் நம்ம வந்திருக்கிறதுனால இன்காம்பஸ் அக்காமடேஷனுங்கிறது எந்த மாணவர்களுக்கும் கல்லூரி நிர்வாகத்தால் வழங்கப்படலை ஸோ இந்த மாணவர்களுக்கு நியர்பை வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் நாங்கள் டாம் எடுத்து இந்த மாணவர்களுக்கு சேஃப்டியாக தங்குறதுக்கு இடமும் ஏசி அக்காமடேஷன் கொடுத்துட்ருக்கோம் இன்னும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து குக் கொண்டு போய் நல்ல ஹைஜீனிக்கான உணவு நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே இன்காம்பஸ் ஃபெசிலிட்டி அக்காமடேஷனுக்கு இன்னும் இப்போதைக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா கேம்பஸ் ஃபுல்லுமே வகுப்பு வகுப்பறைகள் கட்டுவதற்கும் லேப் மற்ற டெவலப்மெண்ட்ஸுக்கும் அந்த இடத்தை பயன்படுத்திட்டதுனால கல்லூரியில் இருந்து எங்களுக்கு இந்த அக்காமடேஷன் ஃபெசிலிட்டி வழங்கப்படலை நாங்கள் நியர்பை டிஸ்டன்ஸில் இந்த மாணவர்களுக்கு அக்காமடேஷன் கொடுத்துட்டு அடிமிஷன் <laughs> பண்றதோட இல்லாம இவங்க ஹோல் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வர்ற வரைக்கும் இவங்களுக்கு ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷன் நாங்க இவங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க இந்த எம்சிஐ ஸ்கிரீனிங் இவங்க பண்றதுக்கு இந்த ஸ்கிரீனிங் கோச்சிங் சென்டர் இந்த மாணவர்கள் இந்த இந்த எக்ஸாம வெற்றிகரமா முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு இந்தியாவில் முதன்மையான நிறுவனத்தோட நாங்க ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாணவர்கள் அங்கே டிகிரி முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த நிறுவனத்தில் நாங்கள் எங்கள் மாணவர்களை சேர்த்து விட்டு இதற்கான கட்டணங்கள் உட்பட எல்லா செலவுகளையும் எங்கள் நிறுவனமே ஏற்றுக்குது இந்த வருஷத்துலேருந்து அதற்கான வசதிகள் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் இவங்க ஈஸியாக ஜெயிக்கிற அளவுக்கு மிக சிறப்பாக இந்த சேவையை செய்துக்கிட்டு இருக்க நிறுவனத்தின் மூலமாக நம் மாணவர்களை இந்த ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் பண்ண வச்சு ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் ஜெயிக்க வச்சு திரும்ப ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் இந்த மாணவர்களுக்கு இந்தியாவில் நம்ம பண்ணி தான் அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் இந்த ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு உள்ள சப்போர்ட்டும் செஞ்ச மூலமாகவே இந்த மாணவர்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்துட்டு ஒரு முழுமையான சப்போர்ட் அப்படின்னு கட்ட இன்னொரு அழைப்பாளர் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் யார் இங்கே பேசுறீங்க சார் நான் தீபக் பேசுறேன் திருநெல்வேலியில இருந்து சொல்லுங்க சார் ஆக்சுவலா நான் என் கசின்காக எம்பிபிஎஸ் அட்மிஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ மேபி தேர்ட் இயர் ஆர் போர்த் இயர்ல வந்து லீவ்ல இங்க மறுபடியும் இந்தியா வரும்போது இங்க ஏதாவது இன்டர்ன்ஷிப் பண்றதுக்கு ஏதாவது சான்சஸ் இருக்கா சார் இடைப்பட்ட காலத்துல இன்டர்ன்ஷிப் பண்றதுக்கு இடைப்பட்ட காலத்துல இப்போ கிட்டத்தட்ட மருத்துவ படிப்புங்கிறது ஒரு கடினமான படிப்பு ஐந்து வருடமும் இந்த மாணவர்கள் முழு மூச்சோட அந்த பாடத்தை இவங்க கவனிச்சாதான் பெரிய வெற்றி அடைய முடியும் ரொம்ப சாதாரணமா வகுப்பு போனோம் வந்தோம் அப்படிங்கிற முறையில் இவங்க போயிட்டு வந்தாங்கன்னா இந்த வெற்றி அடைகிறதுக்கு திரும்ப காலதாமதம் எடுக்கும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு ஆசிரியராக இருந்து இந்த நிறுவனத்தை வழி நடத்துறதுனால அந்த ஐந்து வருடமும் அங்கே உங்களுக்கு என்ன ஒர்க் கொடுக்கப்படுதோ அதை சிறப்பாக நீங்கள் பார்த்து அதை வெற்றிகரமாக அடிங்க ஸோ அதில் என்ன பாடங்கள் உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்களோ ஸோ அதில் உள்ள கேள்விகள் சப்ஜெக்ட்ஸில் இருந்தால் அந்த எம்சி ஸ்க்ரீனிங் இருக்குது ஸோ அப்போ அதை முழுமையாக நீங்கள் கவனித்து வந்தாலே இதை எளிதாக வெற்றி பெறலாம் ஃபஸ்ட்டு திரும்ப அங்கே நமக்கு பாடம் படிக்கிறோம் அங்கே பயிற்சி கிளினிக்கல்ஸ் நமக்கு கடைசி ரெண்டு வருடங்கள் மருத்துவ பயிற்சி கொடுக்கப்படுது இதற்கப்புறம் ஏதோ பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் லீவில் தான் பிள்ளைங்க எங்கள் ஊருக்கு வர்றாங்க இந்த நேரம் இவங்களுக்கு நம்ம போய் இன்னொரு மருத்துவ பயிற்சி ஆலோசனைங்கிறது கொடுக்குறதும் நடக்காது ரெண்டாவது லீகலாகவும் அதுக்கு பாசிபிலிட்டி இல்லை ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எம்சிஏ ஸ்க்ரீனிங் முடித்து இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சு அவங்க அதற்கு அப்புறம் தான் அந்த இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு வந்து அனுமதியே கொடுக்க முடியும் ஸோ அதனால இந்த வகையில் எந்த சப்போர்ட்டும் நாங்கள் பண்ணுறது இல்லை அது அவசியமும் இல்லை நீங்கள் அதற்காக எதுவும் யோசிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வேண்டாம் ஐந்து ஆண்டுகள் கல்வியில் கவனம் செலுத்துறது போதுமே சிறந்ததான விஷயமா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க தற்போது பேசப்படுகிற விஷயம் நீட் அப்படிங்கிறது நீட் அப்படிங்கிறது இந்த இந்த இதை எப்படி பாதிக்கும் உடனே உடனடியாக இன்னொரு பேட்ச் அனுப்புறத இது எதுவும் பாதிச்சிருக்கா தடுத்திருக்கா இல்லை இந்த நீட் விவகாரத்தோடு இது எப்படி பொறுத்தி பார்க்குறீங்க இல்லை நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நீட்டில் ஒரு மாணவர் தகுதி பெற்றால் தான் அவர் தகுதியை நிரூபிச்சு தான் மருத்துவ படிப்புக்கு சேர முடியும் இது கவர்மெண்ட்டோட முடிவு ஸோ இந்த ரிசல்ட் நம்ம மாணவர்கள் ப்ளஸ் டூ முடிச்சாச்சு ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட் வந்தாச்சு அடுத்து நீட்டு ரிசல்ட் ப்ராப்பர் டைமில் வந்தால் 
இவங்க கவுன்சிலிங் வெயிட் பண்றதோ இல்ல வேற வெளிநாடுகளுக்கு போறதோ இல்ல பிலிப்பைன்ஸ் போறதோ இல்ல தபோக்கு போறதோ முடிவு எடுக்க முடியும் பட் அந்த ரிசல்ட் வரும் ஆனா வராதுங்கிற கண்டிஷன்ல இழுத்துட்டு இருக்கிறதுனால நிறைய மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் நிறைய குழப்பத்துல இருக்காங்க ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நம்ம கொடுக்குற ஆலோசனை நீங்க வந்து நீட் அடிப்படையில மெரிட்ல உங்களுக்கு சீட் கிடைச்சதுன்னா நீங்க இந்தியாவில படிக்கலாம் ஸோ ஒருவேளை இது மிஸ் ஆகும் பட்சத்துல நீங்க வெளிநாட்டுல தொடரலாம்னா உங்களோட சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்தி ஒரு சீட்டை உங்களுக்காக பிளாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் பாஸ்போர்ட் உட்பட மற்ற ஆயத்த வேலைகளும் பண்ணி வச்சுட்டுங்க எப்படியும் இந்த வீக்குள்ள அந்த நீட் ரிசல்ட் வந்து கட்டாயம் ரிலீஸ் ஆயிடும் ஸோ அதற்கப்புறம் உங்களுக்கு மதிப்பெண் அடிப்படையில கவுன்சிலிங்ல இந்தியாவில பண்ண முடியும்னா நீங்க அதுக்காக காத்துருங்க இல்ல அதுல அமையலங்கும் போது நீங்க எங்களோட காலேஜ் தேர்ந்தெடுக்கிறது இது அக்டோபர் எண்டு வரைக்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் போகலாம் இவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமா அவ்வளவு சீக்கிரம் உங்களை அணுகிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் தொடர்ந்து இன்னொரு அழைப்பாளர் நினைச்சிருக்காரு வணக்கம் யாருங்க வந்து பேசுறீங்க வணக்கம் சார் என்னோட நேம் பிரியா நான் சென்னையில இருந்து கால் பண்ணிருக்கேன் உங்களுடைய கேள்வி மிகப்பெரிய அமைஞ்சிருக்கு நம்ம மாணவர்கள் மருத்துவ பயிற்சியை இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல மேற்கொள்ளலாம் இன்னும் இந்த சிட்டியில மிகப்பெரிய நாலு ஹாஸ்பிட்டல் அதுல ஒண்ணு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல நம் மாணவர்கள் மருத்துவ பயிற்சியை பெறுவதற்கு இங்க அனுமதி இருக்கு பொதுவா ஹாஸ்பிட்டல் பெருசா இருந்தாலும் பேஷன்ஸ் வந்தாதான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த பயிற்சியை எடுக்க முடியும் ஸோ தவோ சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸுமே எப்பவுமே ஃபுல்லா இருக்கு நைன்டி பர்சன்ட் பெட் ஆக்குபன்சி இருக்கு நம் மாணவர்கள் இந்த மருத்துவ பயிற்சியை ரொம்ப சிறப்பா முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு இங்க வாய்ப்பு இருக்கு தவ பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் சில நாடுகளுக்கு போனா இந்த மாணவர்கள் இந்த மருத்துவ பயிற்சி பெறும்போது உங்க பேஷண்ட்ட டச் பண்ண முடியாது சட்டங்கள் வந்து அதுக்கு சாதகமா இருக்காது பிலிப்பைன்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் மாணவர்கள் இந்த மருத்துவ பயிற்சியின் போதே ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பிராக்டிஸ் இவங்க தொட்டு சிகிச்சை இவங்களே பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு உள்ள சட்டங்கள் அங்க சாதகமா இருக்கு சோ இதன் மூலமா இந்த மருத்துவ பயிற்சியை நம் மாணவர்கள் மிக சிறப்பா எடுத்துட்டு இங்க வர முடியும் இன்னொரு காலர் எழுதிருக்காரு வணக்கம் யாரு இங்க பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் லாஸ்ட் இயர் நீட் பாஸ் பண்ணா இந்த வருஷம் உங்களுக்கு அந்த சீட் கிடைக்குமா இந்தியாவில கிடைக்குமான்னு கேக்குறீங்களா சரி லாஸ்ட் இயர் நீட் வந்து லாஸ்ட் இயரோட அதனோட வேலிடிட்டி முடிஞ்சு போச்சு இப்ப கரண்ட் இயருக்கு நீங்க வேணும்னா நீங்க அப்ளை பண்ணி எழுதியிருந்தாதான் இந்த வருஷம் நீங்க இந்தியாவில சீட் பார்க்க முடியும் இப்ப எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீட் தேவையில்லை பிலிப்பைன்ஸ்ல தவோ மெடிக்கல் ஸ்கூல் பவுண்டேஷன்ல நீங்க அட்மிஷன் எடுக்கிறதுக்கு நீட் அவசியம் இல்லை ஒருவேளை நீங்க நீட் அப்பியர் ஆகல இல்ல நீட்ல உங்களுக்கு எதிர்பார்த்த மார்க் இல்ல தேவையான மார்க் இல்லைனாலும் நீங்க எங்களை அணுகி எங்க காலேஜ்ல நீங்க அட்மிஷன் எடுத்துக்கலாம் போன வருஷம் நீட் இந்த வருஷம் வேலிட் கிடையாது நிச்சயம் வேலிட் இன்னொரு காலர் இணைஞ்சிருக்காரு வணக்கம் யாருங்க இது பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்களுடைய பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கரம்பு குடி சார் உங்களுடைய இந்த அஞ்சு ஒரு காலத்துல எவ்வளவு அமௌண்ட் சார் வரும் மொத்த செலவு மொத்த செலவுகள் இந்த ஐந்து வருடம் நீங்க தவோ காலேஜ்ல தவ மெடிக்கல் ஸ்கூல் பவுண்டேஷன்ல நீங்க எம்பிபிஎஸ் முடிக்கிறதுக்கு மொத்த கல்லூரிக்கான கல்வி கட்டணம் பத்தொன்பதரை லட்சம் ரூபாய் முதல் வருடம் ஆறரை லட்சம் ரூபாய் மீதி நான்கு வருடமும் வருடத்திற்கு மூணே கால் லட்சம் ரூபாய் இது போக உங்களுக்கு தங்குறதுக்கும் சாப்பிடுறதுக்கும் இன்னும் விசா ரெனிவல் அண்ட் இதர செலவுகள் வருஷத்துக்கு ரெண்டே கால் லட்சத்துல இருந்து ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் செலவாகும் மொத்தமாக ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் இதற்கு எஜுகேஷன் லோன் பெசிலிட்டி இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் அவைல் பண்ண முடியும் அது கொலட்ரல் டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும் பெற்றோர் அதுக்கு ஆயத்தமா இருந்தா அதற்கான வசதிகளும் நாங்களே பண்ணி கொடுக்குறோம் இந்த பேரண்ட்ஸ் தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு இடைவெளி எடுத்துக்கலாம் நேரிலே கல்வி செல்வம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஒரு சிறிய இடைவேளை இணைந்திருக்கு
இடைவெளிக்கு பின்னர் மீண்டும் தொடர்கிறது கல்வி செல்வம் நிகழ்ச்சி நேர்களே வெளிநாடுகளில் குறிப்பாக பிலிப்பைன்ஸ் தேசத்தில் மருத்துவ படிப்புகள் பயில்வது குறித்து நம்முடைய திரு சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்கள் விளக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து அவரிடம் பேசலாம் சார் சென்ட் ஜான்ஸ் எஜுகேட் நிறுவனத்திலிருந்து இதுவரை எத்தனை மாணவர்களை நீங்க பிலிப்பைன்ஸ் அமைச்சிருக்கீங்க எத்தனை சக்சஸ்ஃபுல் மாணவர்கள் படிப்பை முடிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க ஒரு எழுநூறுக்கும் அதிகமான மாணவர்களை நாங்கள் செஞ்ச ரெக்ரூட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கோம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட கம்ப்ளீட் பண்ணி வந்திருக்காங்க இதில் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருக்க பிள்ளைங்களும் இருக்காங்க இன்னும் யூஎஸில் பிஜி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மாணவர்களும் இருக்காங்க இங்கே தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்காங்க இதில் என்னென்னா இப்போ கடைசியாக சக்சஸ்ஃபுல்லான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிராஜுவேஷன் வித் பேரண்ட்ஸோடு நாங்கள் அங்கே போயிருந்தோம் எல் அதில் நாங்கள் அட்மிஷன் பண்ணியிருந்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அந்த ஐந்து வருடத்தில் அந்த கோர்ஸை ரொம்ப வெற்றிகரமாக முடித்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக திரும்பி வந்தாங்க அதை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா அங்கே அகடமிக் பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு மாதிரி மொத்த அரியர்ஸோடு அஞ்சு வருஷத்தை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது இப்போது ஒரு வருஷத்தில் அவங்க மேஜர் பேப்பர் அரியர்னால் அந்த வருஷம் ரிப்பீட் பண்ணி அந்த பேஸ் பேப்பர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் போக முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிங் பெர்சன்டேஜ் பெர்சன்டேஜ் இல்லை பெர்சன்டேஜ் முதல் மதிப்பெண் எடுத்திருக்க மாணவர்ல இருந்து இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் எடுத்தா தான் அவங்க அவங்களோட பாஸ் தீர்மானம் பண்ணப்படுது ஸோ ஏதோ அறகுறையா வகுப்புக்கு போய் நம்ம கொஞ்சம் காலம் கவனமாக இருந்துட்டு கொஞ்சம் ஆட்டம் பாட்டம் போட்டு நம்ம சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிடலான்னு கனவு வேண்டாம் அது நடக்காது நாங்கள் அட்மிஷன் எடுக்க வரும்போதே உங்களுக்கு மரு மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மருத்துவ படிப்பு மீது ஒரு ஆர்வம் இருக்கா நீங்க இதற்கான கடின உழைப்பை கொடுக்க தயாரா இந்த உறுதிமொழியை வாங்கிட்டு தான் பேரண்ட்ஸோட விருப்பத்துக்கு நாங்கள் அட்மிஷன் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ மாணவர்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்குற டைம் டேபிள் படி ஏன்னா அட்டனன்ஸ்ல இருந்து ஒவ்வொரு சாப்டர் வைஸ் அவங்களுக்கு எக்ஸாம் எக்ஸாமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பல்வேறு முறைகள்ல அது சோதிக்கப்படும் தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு காலர் எடுத்துக்கலாம் வணக்கம் யார் இங்க பேசுறீங்க என்னுடைய பேர் பாலமுருகன் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் சார் இப்ப எனக்கு என்ன ஒரு சின்ன சொல்ல இப்ப எங்க வீட்டுல பொண்ணு என் பொண்ணு இருக்கா அவளை படிக்க அனுப்பலாம்னு இருக்கும் அப்படி படிக்க போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு இங்க வந்து மெடிக்கல் கவுன்சில ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியுங்களா உறுதியாக பண்ண முடியும் இப்ப முந்தின கொஸ்டின் தான் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் சோ பொதுவாகவே நீங்க வெளிநாட்டுல ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியை தேர்ந்தெடுக்கும் போது அந்த கல்லூரி வந்து நம்ம எம்சிஐ லிஸ்டட் காலேஜஸ்ங்கிறத செக் பண்ணா மட்டும் போதும் சோ நம்ம தவ பொறுத்த வரைக்கும் எம்சிஐ லிஸ்டட் காலேஜ் ஹூ அப்ரூவ் காலேஜ் இந்த காலேஜில் படிச்சாலே இந்தியாவில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஐந்து வருடம் டிகிரியை அவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு இங்க வந்து அவங்களோட ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் எம்சிஏல நடத்தப்படுற ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் அவங்க இந்தியாவில் பண்ணிட்டு அவங்க ரெஜிஸ்டர்ட் மெடிக்கல் பிராக்டிஷனர் பதிவு எண் என்ன அப்படிங்கிறது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு அவங்க இந்தியா முழுசும் எங்கனாலும் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்க்கும் அப்ளை பண்ணி கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்லயும் ஜாயின் பண்ணலாம் நம்ம காலேஜில் படித்த மாணவர்களே நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லே வேலை பாடிட்டு இருக்கு அரசு மருத்துவர்களாக இருக்கிறார்கள் மாணவர்கள் இப்போ அவங்க இந்த முடிவை தேர்ந்து எடுக்கும் போதும் அவங்க அந்த காலேஜுக்கு அட்மிஷன் பண்ண போகும் போதும் திரும்ப அங்க படிச்சுட்டு இருக்க காலகட்டங்கள்ல எங்க ஊருக்கு வரும்போதும் அவங்க பெற்றோர்களோட எங்களை வந்து சந்திக்கிறாங்க எந்த இடத்துலயுமே அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன சோர்வு கூட தெரியல சுவாரஸ்யமான கேள்விக்கு பதில் அளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன காலர் பார்த்தலாம் வணக்கம் யாரும் இது பேசுறீங்க வணக்கம் சார் பாலமுருகன் கால் பண்ண கட் ஆயிருச்சு வணக்கம் சார் இப்ப அதான் சார் எல்சில் வந்து சார் இங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காரு சார் இதே மாதிரி பொண்ணுங்களுக்கு அங்க எந்த அளவுக்கு சார் செக்யூரிட்டி கொடுக்குறாங்க பொண்ணுங்களுங்கிறது நம்ம ஆக்சுவலா தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அனுப்புறது இருந்தா பரவாயில்ல வேற ஸ்டேட் அனுப்புறது இருந்தாலும் இந்தியாக்குள்ளங்கிறப்ப நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது ஆனா வெளிநாடுங்கிறப்பாடு <laughs> 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 ஸோ மாணவர்கள் ஐடி யூனிஃபார்ம் ஷூ இல்லைன்னா கூட கேம்பஸ்க்குள்ள அவங்க பெர்மிட் பண்ண மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களோட செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இருக்கு 
அதற்கப்புறம் இந்த மாணவ மாணவிகளுக்கான ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷன் எங்களோட பொறுப்பில் இருக்கு ஸோ இவங்களுக்கு அக்காமடேஷன் ரொம்ப பாதுகாப்பாக நவீன கேமராக்களோட செக்யூரிட்டிஸோட நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பொதுவாக நீங்கள் சேஃப்டியை பற்றி பொம்பளை பிள்ளைங்கன்னோ ஆம்பளை பிள்ளைங்கன்னோ யாரை பற்றியோ கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இன்னும் இது நாங்கள் சொல்கிறத மட்டும் நீங்கள் நம்பணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் போனீங்கன்னா தவோ ஸ்டூடெண்ட்னு இன்னைக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவங்களே இருக்காங்க அவங்கள இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் இன்னும் நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் இருக்கீங்களோ அந்த ஏரியாவில் அங்கே படிச்சுட்டு இருக்க பொம்பளை பிள்ளைங்களோட பேரண்ட்ஸ் நம்பர் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் நீங்கள் அந்த பேரண்ட்ஸோடையும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோடையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு அந்த சேஃப்டியை நீங்கள் உறுதி பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அட்மிஷன் எடுத்தால் போதும் இந்த அழைப்பாளர் முன்னாடி நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போது அங்கிருந்து திரும்பிய மாணவர்களுடைய சுவாரஸ்யமான அனுபவங்களை சொல்லிட்டு இருக்கு இடைப்பட்ட காலங்கள் ஊருக்கு வரும்போது கூட பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் எங்களை வந்து சந்திக்கிறாங்க அப்ப அவங்களோட அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்கிறாங்க அவங்களோட மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துறாங்க சின்ன குறைகள் இருந்தா கூட பெற்றோர்கள் உடனே எங்களுக்கு போன் பண்ணி சொல்றாங்க சோ எங்களால சரி பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை நாங்க சரி பண்ணி கொடுக்கறோம் இன்னும் இந்த மாணவர்களுக்கு வேண்டிய பொருட்கள் சின்ன சின்ன பொருட்கள் நாங்க போகும்போது வரும்போது எங்க கையில கொடுத்து விடுறாங்க அந்த டைம் இந்த பேரண்ட்ஸ் வரும்போதும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இன்னும் சொல்ல போனா அந்த பேரண்ட்ஸ் அடுத்து எங்க ஊர்ல சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க அடுத்த பிள்ளைங்க இருக்கு இன்னும் இப்படி இவங்களுக்கு அட்மிஷன் கொடுங்கன்னு ரொம்ப ஆர்வமா செய்யறாங்க சோ இதுலேயே இவங்களோட மகிழ்ச்சியும் அந்த தரமும் இதுல வெளிப்படுற ஒரு சூழ்நிலையில இடையில ஒரு காலர் பேசும்போது சொன்னாரு இந்தியாவில கூட நம்பி அனுப்பலாம் அப்படி வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பும்போது யோசிக்க வேண்டியது ஒரு கம்பாரிசன் கொடுங்களேன் இந்திய கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் பிலிப்பைன்ஸில் குறிப்பாக தாவோ கல்வி நிறுவனத்துக்கும் உள்ள ஒரு வேறுபாட்டை பாதுகாப்பு வகையில ஒழுக்கம் வகையில இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு செமினார் நாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சோ அப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே டாக்டர்ஸ் அவங்க அந்த ப்ரோக்ராம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க நியூவா வந்திருக்க பேரண்ட்ஸ்க்காக அப்போ அந்த அம்மா கடைசியில் நான் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னோட மூத்த பொண்ணு இங்க இந்தியாலே டெல்லியில ஒரு காலேஜில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது பொண்ணு பிலிப்பைன்ஸ்ல இப்போ அவங்க கிராஜுவேட் ஆகி வந்திருக்காங்க அந்த வருஷம் ஆனா நான் ஒரு தினம் தூங்கும்போது நான் அந்த ரெண்டாவது பொண்ணு பிலிப்பைன்ஸ்ல தவால இருக்க என் பொண்ணை பொறுத்து எனக்கு ஒரு நாளும் ஒரு பயமும் இருக்காது நான் நிம்மதியா தூங்குவேன் ஆனா இந்தியால இந்த டெல்லியில இருக்கிற இந்த யூனிவர்சிட்டில பிஜி பண்ற என்னோட பொண்ணை நினைச்சு எனக்கு நிறைய நாள் என்னோட தூக்கம் தடப்பட்டிருக்கு இந்தியாவிலே அப்படி காலேஜ்ல தான் எனக்கு மெரிட்ல பீச்சு கிடைச்சிது சோ பிலிப்பைன்ஸ்ல தவம் அவ்வளவு சேஃபா இருக்கு நான் இத்தனை டைம் போயிட்டு வந்திருக்கேன் நீங்க பயப்படாதீங்கன்னு அவங்க சொன்னாங்க இது ரியலா அவங்க மனசுல இருந்து சொன்னது இது உண்மையான விஷயம் சோ எந்த பொம்பளை பிள்ளைங்களோ ஆம்பளை பசங்களோ இந்த தவோ சிட்டியோட சேஃப்டி பத்தியும் இந்த காலேஜோட டிசிப்ளின் பத்தியும் இந்த காலேஜில் உள்ள இந்த கல்வி முறைகள் பற்றியும் யாருக்குமே ஒரு துளி கூட ஐயான்ல படிச்சுட்டு இருக்க மாணவர்கள் எல்லாமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு இருக்காங்க இன்னும் நிறைய எண்ணிக்கையில் மாணவர்கள் இந்த வருஷத்துக்கு சேர்ந்துட்டு இருக்காங்க பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டினுடைய கால சூழல் பற்றி சொல்லுங்க ஏன்னா நம்ம நம்மள மாதிரி நாட்டில் இருக்கிறவங்க எங்கேயாவது சின்னு போனால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு தோணக்கூடிய ஒரு மனநிலையில் இருக்கும் ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிற மாதிரியான காலநிலை அங்கே இருக்கிறதா அதை பற்றி சொல்லுங்க இல்ல பொதுவா கிளைமேட் கிளைமேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கிளைமேட் வந்து நம்மளோட நார்மல் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கே சிரமம் கொடுக்கக்கூடிய கிளைமேட் சொல்லலாம் ஒன்னு அதிகமான வெப்பம் ஒன்னு அதிகமான குளிர் இந்த ரெண்டுமே நம்மளோட ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கே இடைஞ்சலா இருக்கக்கூடிய காரண காரியங்கள் இந்த ரெண்டும் அங்க இல்ல அப்படியே டிராபிக்கல் கிளைமேட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது போல கிளைமேட் இந்த கிளைமேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பொதுவா ரொம்ப குளிரான இடங்கள்ல நிறைய வியாதிகள் இருக்காது நம்ம சர்வேல் கஷ்டமா இருந்தாலும் திரும்ப வந்து இந்த மாணவர்கள் பிராக்டிஸ் பண்றது தமிழ்நாட்டில் தான் சோ அப்போ இந்த கிளைமேட்ல தான் நிறைய வியாதிகள் இருக்கும் சோ அப்ப திரும்ப வந்து இந்தியாவில பிராக்டிஸ் பண்ண வரும்போது இங்க என்ன வியாதிகள் புழக்கத்துல இருக்கோ இதே வியாதிகள்ல அவங்க தரவா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வராங்க சோ சேம் கிளைமேட் அங்க இருக்கு சோ நம்ம நிறைய வியாதிகள்ல பயிற்சி பெறதுக்கும் திரும்ப வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற வியாதிகள்ல ஈஸியா இவங்க பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கும் உகந்த ஒரு காலநிலை தவோ சிட்டியில அமைஞ்சிருக்கு காலநிலை இருக்கிறது அது ஒரு சாதகமான விஷயம் இருக்கிறது ஒரு காலர் இணைஞ்சிருக்காரு வணக்கம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க
நீங்க <laughs> <laughs> மற்ற விஷயங்கள் நாங்கள் உங்களை வழி நடத்தோட சரிந்து இந்த வகையில் உங்களை தொடர்பு கொள்ள முடியும் எவ்வளவு காலம் இன்னும் இருக்கிறது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அட்மிஷன் தவோ பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளிநாட்டிலிருந்து வர்ற மாணவர்கள் அக்டோபர் எண்டுக்குள்ளே அங்கே என்ரோல்மெண்ட் ஆகணும் ஸோ இப்போ எங்களுக்கு நீட் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி பத்து மாணவர்களுக்கு அவங்க விசா ப்ராசஸ் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம் ஜூலை எண்டு இந்த மாணவர்கள் கிளம்பி போய் ஆகஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்ல அவங்களோட பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒருவேளை நீட் ரிசல்ட் பார்த்து இன்னும் பாஸ்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு டிலே ஆகிறவங்க பிந்தி வந்தாலும் இவங்களுக்கு ஒரு டூ மந்த்ஸ் லேட்டராக கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் எல்லாருமே ஒரே டைம் தான் பேட்ச் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க இந்த பிந்தி போகிறவங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் மட்டும் கொஞ்சம் டைம் டேபிள்ஸ் கொஞ்சம் கிளாஸ் அவர்ஸ் கூடுதலாக செலவு பண்ணி இந்த ஒர்க்கிங் டேஸை காம்பன்சேட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சதுக்கு <laughs> இந்த மாணவர்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் விசாவா கன்வெர்ட் ஆகும் சில பதினெட்டு முடிஞ்சு ரெடியா இருப்பாங்க போன உடனே அவங்களுக்கு விசா கன்வெர்ட் ஆகிடும் சில மாணவர்களுக்கு இன்னும் குறிப்பிட்ட டைம் இருக்கும் அந்த மாணவர்களுக்கு அங்க வேவர் ஒரு தற்காலிகமாக அவங்களுக்கு ஒரு டெம்பரவரி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி எயிட்டீன் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த விசா கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட் விசாவா நாங்க மாத்தி கொடுக்குறோம் இந்த பெசிலிட்டேஷனும் நாங்க செஞ்சார் செஞ்சு கேர் நிறுவனமே மருத்துவ படிப்புகள் தொடர்பா மாணவர்களுடைய கேள்விகளுக்கும் பெற்றோர்களுடைய கேள்விக்கும் ரொம்ப தெளிவாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் புரியும் வகையிலையும் பதில் சொல்லுங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்து விரிவான தகவல்கள் கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி சார் நேர்களே கல்வி செல்வம் நிகழ்ச்சி இந்த அளவில் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்